여러분 아하 여러분들은 백화점이나 쇼핑센터를 가면 중앙에 뻥 뚫려있는 공간을 본적 있나요? 이런 공간을 보이드라고 하는데요 아키베어의 토막 상식 오늘은 보이드에 대해 알아보겠습니다 렛츠 고고고 보이드를 쉽게 설명하면 여기 컵두 잔이 있습니다 한쪽은 물이 하나도 안 들어있고 다른 한쪽은 물이 가득 차 있어요 이럴 경우 왼쪽 컵을 보이드, 오른쪽 컵을 보이드의 반대말인 솔리드라고 합니다 이걸 건축물에서 적용시켜보면 우리가 생활을 할때 벽이나 창문처럼 손으로 만질 수 있는 채워져 있는 부분 즉 양감을 가지고 있는 공간을 솔리드라고 부르고 비어있는 텅빈 공간을 보이드라고 부릅니다 한 건물에 무조건 실들을 꽉꽉 채워 넣어서 빈 공간이 없게 기능을 부여하는 것이 막연히 좋을 것이라고 생각이 들지만 설계자들은 공간을 채우지 않는 것도 하나의 디자인이라고 생각합니다 즉 의도적으로 빈 공간을 만드는 것이죠 그렇다면 왜 그럴까요? 왜냐하면 비워져 있는 공간 즉 용도가 없는 공간이 오히려 전체 건물의 중심을 잡아주는 역할을 하는 경우가 많습니다 성격이 다른 두 공간을 자연스럽게 연결하는 장치 중에 보이드만큼 효과적인 것이 없거든요 그런 공간들이 여러 모이면 보이드가 교집합 역할을 하여 중심 공간이 되는 것이지요 그럼 보이드는 쓰임체가 하나도 없는 걸까요? 그것은 아닙니다 보이드는 여러 쓰임새가 있는데요 여러분들이 자주 가시는 미술관, 박물관, 호텔 등 천장이 높게 지어진 로비가 바로 보이드 예시 중 하나입니다 그리고 집에서 중정이라고 하는데 건물 가운데를 뚫어서 작은 마당을 만들어 놓은 것도 보이드의 예시라고 할수 있죠 그리고 복층 1층 면적보다 작게 2층 면적을 설계하고 2층에서 1층을 내려다 볼수 있게 만든 것도 보이드라고 할수 있습니다 그리고 보이드는 일시적으로 공간을 이용하는 사용자에 따라 다양한 역할을 할수 있습니다 평소에는 앉아서 커피를 마시거나 만남의 장소가 되던 곳이 설치 미술 작품을 전시하기도 하고 주요 행사 장소로 쓰이기도 합니다 높이가 높게 뚫려 상대적으로 공간이 넓어지기 때문이에요 그리고 상부에 천창을 만들어 건물 곳곳에 빛이 잘 들어오게 하기 위함도 있어요 자연광이 채워지며 건물 전체가 더 밝아지고 공간의 질을 더 높이는 역할을 합니다 다양한 쓰임새가 있는 공간들 속 역할이 없어 보이는 빈 공간 결국 보이드는 빈 공간이 아니라 사람들이 채워나가는 공간이라고 할수 있겠네요 이제부터는 그냥 지나치지 말자고요